Architecture has always defined the human world, from the simplest structures to the greatest monuments. But a rebellion is underway, led by a new breed of architect that puts people before icons. Architects using the tools of their trade to restructure their surroundings and redefine their profession. đang có trên 7 tỷ người đang sinh sống trên địa cầu của chúng ta và con số này vẫn đang tiếp tục tăng nhanh mỗi ngày. Bùng nổ dân số là một vấn đề rất lớn của tất cả các nước châu Á, đặc biệt là khi hầu hết các nước này đều thuộc vào khí hậu nhiệt đới vẫn còn thiếu kiến thức về kiến trúc đô thị phù hợp với khí hậu nhiệt đới của mình. Đô thị hóa đang đe dọa các mảng xanh của người Việt Nam chúng ta ở thành phố Hồ Chí Minh. Các thành phố của Việt Nam đã mất đi vẻ đẹp tự nhiên của rừng nhiệt đới xanh mát. to see, right? Yeah, yeah. <laughs> see? Oh. <laughs> Lot of motorbike, yeah. Oh my god. À tức là đây là một trong những cái con phố điển hình của thành phố Hồ Chí Minh. Ở đằng sau chúng tôi đây là đây là bạn các bạn nhìn thấy ở đây rất là nhiều các xe máy và xe cộ đi qua lại ở đây và những cái căn nhà phố ở đây các bạn có nghe thấy tiếng ồn của đô thị không? và những cái căn nhà phố này sát 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 nhau ở trong đó không có ánh sáng và cuộc sống rất là ô nhiễm vì một thời cái cái thời phát triển uh, những cái năm 2000 thì do cái tốc độ phát triển kinh tế quá nhanh do đó là những cái người ta cảm thấy những cái căn nhà mặt tiền là có giá trị lớn và vì thế cho nên người ta tập trung xây hết diện tích không có cái diện tích để trồng cây xanh và do đó nên cả cái 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 bộ mặt của đô thị hầu như không có cây xanh như thế này Ngay từ đầu là tôi đã nghĩ là phải làm kiến trúc xanh rồi Và vì thế nên cái việc khởi đầu của công ty tôi nó rất rất là khó khăn Và đặc biệt là những cái thiết kế kiến trúc của tôi So với những cái gì người ta vẫn thường nhìn thấy thì nó rất là khác Đó là lý do của một sự bắt đầu vô cùng khó khăn của 5-6 năm đầu tiên là cái công trình kiến trúc này là nó cũng như một số rất là nhiều cả cái công trình kiến trúc của chúng tôi đó là sự nỗ lực trồng thêm nhiều cây cho thành phố và vì thế như nên đây là cái hình ảnh ngoài của ngôi nhà là nó có giống như năm cái bồn cây cao thấp khác nhau và được đổ bằng bê tông cô pha tre có nghĩa là cả cái vân này là vân tre cây tre và cái này đổ bê tông đặc và trên này là trồng những cái cây có thể nói là gần như là cây cổ thù để sau này nó xoe tản ra Tức là lúc tôi học ở Đại học Tokyo ấy, Thì học ở Thạc Sĩ thì là tôi lại học về ngành kết cấu Nhưng mà khi học về... Tức là làm luận án tốt nghiệp thì lại làm về 
thông gió tự nhiên tính toán về cái việc thông gió các thứ thì thành ra là những cái cái tổ chất về kết cấu cũng như cái thông gió tự nhiên nó vào trong một con người vì thế nên cả cái công trình của tôi về mặt kết cấu cũng như về mặt thông gió tự nhiên là được tính toán và rất là kỹ lưỡng ngôi nhà này có một cái điểm đặc biệt là tức là cái cái thiết kế về thông gió ở đó chúng tôi đưa ra một cái định nghĩa rằng là một cái nhà có hai lớp da có nghĩa là double skin ấy. tức là đây là một cái thử nghiệm đầu tiên về kiến trúc bằng tre tức là chỉ thuần túy là tre không có một tí sắt nào tức là trong cả quá trình tôi làm rất là nhiều cái 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 công trình kiến trúc bằng tre và thấy nó là một trong những cái vật liệu rất là rất là tuyệt vời có thể nói là nó là loài thép của thế kỷ 21 thì thì nó xuất phát điểm là từ cái chuyện là nó rất là đẹp và rẻ trước rồi sau đó mới làm thì mới lại thấy cái vật liệu đó nó rất là rất là bền vững cũng như là nó thân thiện với môi trường tôi không nghĩ tôi là một cái người quá khác biệt đối với người khác mà đặc biệt là tôi thấy tôi rất là bình thường chỉ có điều là tôi thấy bản thân thì gần gũi về thiên nhiên hơn và nhìn thấy những người khác khác là tại sao họ quá xa rời về thiên nhiên như thế chứ không phải là là tôi thấy tôi 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 khác người khác This is a 50 hectare project near Ho Chi Minh City. It's a really meaningful project. The concept is very simple to plant tree as much as we can on the project. When you go inside, all of this like green. Every road is like a, a park with big park in the center, and every house with green roof and green facade. You don't feel that it's a low cost area. It's really luxury. We try to work with and we try to convince the client and developer and they then do that. Vì vậy, tôi cố đem thiên nhiên về lại với thành phố, nhưng không phải chỉ có thành phố là có những khó khăn. Ở vùng quê chúng tôi có những vấn đề và những thách thức cá biệt. Ở cả vùng quê và thành thị, mục tiêu của tôi là giải quyết những vấn đề khó khăn này bằng kiến trúc bền vững, lâu dài và ít tốn kém. trying to make something like that too but it a little bit dangerous in terms of the foundation around the river Việc giải quyết vấn đề nhà ở cho tầng lớp có thu nhập thấp là một bài toán quan trọng đối với Việt Nam Mục đích của dự án này là đề xuất một căn nhà nguyên mẫu cho tầng lớp có thu nhập thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long bằng cách giảm thiểu công năng của ngôi nhà và sử dụng vật liệu chi phí thấp trong quá trình thực hiện. Giá trị xây dựng mỗi căn nhà có thể giảm xuống còn 3.000 đô la Mỹ. Và đây là một trong những cái mẫu nhà điển hình mà những người dân người ta dùng những cái vật liệu 
gỗ và lá xung quanh để người ta làm cái nhà này Tuy nhiên cái tính chất của nó là nó chỉ có thể bền được khoảng cỡ độ 3, 4 năm thì nó sẽ bị hỏng và đó là cái mục đích của chúng tôi muốn làm ra một cái nhà mặc dù có chi phí thấp nhưng mà nó sẽ bền với thời gian Chào anh chị Hello Chào con Xin chào Wow Anh chị ở đây lâu chưa? Wow Bên đây là bên đây là bếp Dạ yeah. Ờ à, đây oh. bếp Kitchen Đúng như đây ở chầu ở đây làm thơm à. Gió lùa dưới lắp gió à. ngoài nó đẩy vô Vừa đây vì dưới nha nó trồng bao nhiêu mũi đúng không? Mũi dữ lắm Đây là mũi tối tối dân dạn là chung vô mùng rồi đó Dân mùng chung vô rồi à. Mũi dữ lắm rồi gặp đốt đèn dầu nữa nè đây là giọt nát hết trơn à, Thế nhưng mà chị có thích cái nhà nó nó, nó kính như thế và nó chắc chắn như thế không? <cười> thích như cái đó là ngon rồi chứ gì Cảm ơn tôi sang cột chí cà là xa xin tốt tích của nó cô dỗ À đây một cái đây ra ít cái này Đây bên này phòng ngủ hả? Đây một phòng ngủ Ở đó phòng ngủ, đây cũng phòng ngủ Đây phòng ngủ Đây là phòng khách bàn ăn Ờ bàn ăn Ôi giời, cô cô mày con nhìn nó đeo lên nó ảnh mày đưa này. <cười> Tôi em hỏi cả là ví dụ những cái nhà như này ở cái vùng dưới này nó cũng có nhiều đúng không? Mình mình đúng làm rồi. đúng rồi. Thì bọn em đang nghiên cứu một cái nhà nó có thể bền đến cả trăm năm nhưng mà cũng làm to bằng như này. À. Không có bị phải sửa chữa gì phải làm đi làm lại. Ừ, đúng rồi, cái như nhà này thì thì nói chung bây giờ cây càng ngày càng mắc. À. Mà, mà, mà nếu như mà, mà mình sửa chữa hoài cái lá là nếu như vậy vậy không là tự giá là làm công cán này kia làm mình tính mình mướn không á với mua cây ha là tự giá này khoảng 10 triệu á không phải ờ, tự giá thì mày để nhưng mà ví dụ như làm được 3 năm mình là phải bắt đầu sửa à, đúng rồi 3 năm mà. gió bên này phải thêm một cây cọng nữa nè hai à, cây cọng là thêm hai cây chứ gỗ đầu nếu cái nữa là là tiếp tục bị... wow <cười> Đây bà em màu đỏ anh chị ra qua coi cái nhà làm đẹp lắm, làm là bằng bê tông không à nhưng mà đây là cái thử nghiệm đầu tiên. Thì lúc nào mời anh chị đến đến đâu nay xem. Tức là cái cái suy nghĩ theo vụ mùa của cái tập quán người làm nông nghiệp ở về người Việt Nam là có ăn sâu vào trong cái cách nghĩ của cái việc làm kiến trúc cũng như làm quy hoạch đô thị. vì thế nên là cái 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 suy nghĩ mang tính chất dài hạn đó là, là cần được cần được phát huy hơn nữa that time we can com combine like this right <cười> 最初はのスラブで設計してたんですけど、だとお金がかかりすぎるっていう話。そう、メックワンビームlike area because the foundation in Mekong Delta like tofu really soft so if you don't make like a box put on the the the, the land it's moving and the wall some days will collapse so we try to design like permanent house but like a mobile house people can assemble this together easily. Our 
policy is uh, even it's low cost, but it should be comfortable and really, really durable. どれだけ3時間でできるかどうかっていうのをもうテストしておきたい。今だいたいま基礎並べるのにこれ2個目なんで半日。でもやっぱりこう見てると結構重い。1個動かすのに。The thing of this project is the process. The process we create uh, even small house, but durable, but low cost, but fit with Mekong Delta. That is our challenge. Not the challenge of the beauty of the structure. We just have small amount of money, and then how we can do it with that? And we need to test again and again. I think one more time. <laughs> one more time. Oh, very simple. <laughs> we should take just small bit of the foundation first to join with the column. And then we pour the concrete at the side. It's better. This element, it can be a little bit bigger. But this element, we need to support like this and reduce the span. It's beautiful. Oh, unbelievable. Wow. I explained about the four options. The option A is a big model you see. It is very low cost solution. The structure very simple and we have a sloping green roof on top. You have a dining space on the ground and kitchen behind and one small bedroom here. And you go up once again and you will come to the living space on top. Mà mà mặc dù là diện tích nhỏ nhưng mà mình vẫn có cảm giác cái không gian nó lớn lớn không giới hạn luôn lo lý do là cả cái không gian là liên thông với nhau. Trước mắt về cái kết cấu nhà này thì nó là một nó là một cái có khá là lạ mắt so với lại người Việt và như anh biết rồi cái tâm lý tiêu dùng của người Việt thì không dễ gì để thay đổi cái tâm lý đặc đặc biệt là cái người bình dân thì em lo ngại cái chuyện đó là cái chuyện nhất cái thứ nhất nếu mà chúng ta phát triển cái ý tưởng này thì chúng ta phải có cái gì bù lại để cho họ thân quen với nó lại là cho cho ra một cái khả năng mới chưa chắc là người dân là người ta không thích người ta thấy thoáng bởi vì người ta chuyên gia ở trong những cái chỗ bị bị quá <cười> quá rồi bây giờ thấy thoáng vì đâu lại thích anh anh chị đâu đâu chưa chắc là người ta đã không thích là u hức cái tay mà có những cái sáng tạo đặc Điều biệt của chúng tôi là phải feedback này cho bạn biết rằng là thị trường họ muốn cái gì là nếu mà được đâu ăn được có thể không nó không đến nó mở đi không không tao này sao mà không diệt không diệt không diệt không đủ tiêu chuẩn mà sao diệt này thì 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 đổi lại thành mảng xanh thôi 
Học Bây giờ tôi nói này, anh muốn đất để anh bán hay là anh muốn về công viên về Tất nhiên nói về để bảo vệ thôi, còn đương nhiên ai cũng muốn cái 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 cao nhất của mình, đúng không? Mình lấy là mình làm công viên mà anh một cái gian xanh được rồi. Không phải làm sao bảo vệ chứ đến lúc đó các ông quay về nó lại bắt vẽ lại thì chết tôi. Phong cợt, phong cợt vào. <cười> To be an architect not easy at all. Uh... Và đó là lý do mà chúng ta vẫn rất là mất nhiều công sức để thuyết phục cái ý tưởng của cái dự án này nó rất hay ở chỗ là ở chỗ là tức là phải làm mọi thứ nhanh mỗi ngày là người ta đều 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 tính tiền vì tiền, thời gian cũng là tiền long time ago the vietnamese people face it look more more fresh but now look a little bit stressful right a little bit stressful Too crowded, the city. sẵn thì bao giờ nó cũng chắc hơn. À. vô mắt cười làm như nhà có máy lạnh. <cười> <cười> có cái vô hầm hầm được. <cười> Nũa à. nướng thịt ở vào cái lò nướng thịt. Ấy bà em cố đưa đưa vào buổi trưa mới thấy nó mát như này. Bữa hôm nay bọn em động lạ thử thử đẹp không? Đẹp quá trời. trời. Và rất là hy vọng, rất là sớm Người dân đồng bằng sông Cửu Long sẽ sống được trong những căn nhà này Như sống ở giữa một cái resort hòa mình trong cái thiên nhiên tuyệt vời của đồng bằng sông Cửu Long Giống như nó được nằm ở đây từ lâu lắm rồi Nó có gì đó rất là thân thuộc với cái vùng đất này kiến trúc xanh cho con người hòa mình vào thiên nhiên, nâng cao cuộc sống của họ bằng cách đưa các năng lượng của mặt trời, gió và nước vào không gian sống. Và nếu quan niệm này không thay đổi, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ sẽ trở thành dân thành phố sống trong những khối bê tông. Đối với một kiến trúc sư hiện đại, nhiệm vụ quan trọng nhất là đưa các mảng xanh trở lại với địa cầu. Và nếu con người ta có cái ý thức được trong cái việc trồng nhiều cây xanh hơn thì rõ ràng trong cả cái vấn đề về quy hoạch, vấn đề về làm nhà, vấn đề làm về cả công trình nó sẽ được cải thiện dần dần và cái đô thị thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và tất cả các đô thị Việt Nam nói chung nó sẽ tốt hơn. <cười>